précédemment dans Secret Story. Isabelle reçoit de la part de son fiancé Pierrot une demande qu'elle n'est pas prête d'oublier. Je vous ai demandé mon bébé, veut-il épouser Merci de tout cœur, je t'embrasse, je t'aime, je t'adore Je t'aime Grand bisous ma princesse Grand bisous Transportée par cette ivresse amoureuse, Isabelle n'a plus qu'un seul désir, celui de quitter la maison des secrets pour retrouver son Pierrot. Je me sens si seule et si malheureuse sans lui. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de me nominer pour pouvoir retrouver ma moitié, mon univers et être à nouveau heureuse. Malheureusement pour Isabelle, une autre bataille se joue au même moment, celle des nominations. Face au clan des Sardines, le clan des Scarabées ne veut pas s'affaiblir. Isabelle devient l'enjeu stratégique de ces nominations. J'espère quand même que ils m'ont choisi comme nominée, quoi. ça serait vachement bien. Quoi. Par rapport à la demande d'Isabelle, en fait, je préfère faire un choix stratégique. Quand une fille veut partir depuis, depuis un moment, elle le dit, autant la nominer, soyez pas, soyez pas imbécile. Et voilà, quoi. Les conséquences sont inattendues. Trois filles sont nominées cette semaine. Alexandra, Maeva et Isabelle sont toutes les trois nominées et soumises au vote du public cette semaine. Comment les clans font-ils réagir à cette triple nomination Isabelle va-t-elle continuer à clamer son amour pour partir C'est dans la suite de Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant dix semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués Et bienvenue dans Secret Story pour un tout nouvel épisode hier soir. La nouvelle est tombée, Maeva, Isabelle étant à égalité. Il y aura donc trois candidates nominées, mais une seule devra quitter l'aventure. Plus que jamais, les filles ont besoin de vous. C'est simple pour la sauver, vous passez un petit SMS, 72 500, un pour Alexandra, deux pour Maeva, trois pour Isabelle par téléphone, 39 80. Vous envoyez un pour Alexandra, deux pour Maeva ou trois pour Isabelle. En plus, petit bonus, il y a un chèque de 2000 euros à gagner. Le nom sera connu vendredi lors du prime time. Je vous le disais. Trois candidates sont donc nominées, mais deux seules veulent rester, puisque Isabelle, vous le savez, veut rejoindre son beau Pierrot. C'est normal, aller au centre de tous les débats, mais aussi de toutes les attentions. Aujourd'hui, c'est carrément sa journée date Isabelle D. La voix lui demande de devenir le modèle du calendrier sexy de Secret Story 2. Chaque habitant doit la mettre en scène, genre comme ça, et la photographier. Évidemment, Isa y met de la bonne volonté, avec le grand cœur qu'on lui connaît. Le problème, c'est que, évidemment, le résultat n'est pas franchement ce qu'elle attendait. Normal, la seule chose qui intéresse ses camarades, c'est la stratégie. Et ce, dès le réveil, franchement, c'est franchement moins glabour, c'est sûr. Hein. Maison des secrets, chacun se fixe ses propres objectifs. Certains choisissent de vivre leur amour au sein même de la maison, alors que d'autres ne pensent qu'à une chose, quitter la maison pour vivre leur amour à l'extérieur. Je veux vraiment quitter la maison des secrets et retrouver mon Pierrot, oui. Oui, 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 oui. oui. Et re oui, re oui, re oui. C'est déjà arrivé qu'il y ait trois nominations. Enfin, trois personnes dans une... Parce que si tout le monde amène tout le monde ceci son étant, vote. Euh, ceci étant, euh, Isabelle est, est quelqu'un quelqu qui... Quand même. Et quelqu qui peut faire des voix. Et moi, je ne donne pas cher de la peau de la personne qui sera en face. Hein. Non, Aussi. Parce que elle a donné le souhait de partir. Et si les gens l'aiment bien, ils vont la laisser partir. Peut-être. Mais bon, je trouve ça. Voilà, quoi, je sais pas, tu es dans une maison d'arrêté. Tu vois pas... Nominer des personnes qui font des petits caprices. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Ah non, mais quand même. Voilà, on est dans, moi, on, jeu, on, a, on, on en revient à une chose. Jeu, tu as le droit de partir avant. Pitié, bon, on, peut, on, peut, on peut essayer de, de voir. Euh, on peut essayer d'arranger, enfin, je pense. Mais euh, quand on demande à une personne, le vendredi, si elle veut partir mmh. en direct, qu'elle dit non, je reste. Enfin, qu'elle dit je reste. Mmh. À tous les habitants, Isabelle a une annonce importante. <rire> À vous faire. Quoi, Isabelle, c'est à toi. Ben voilà, ben je reste encore ce soir, quoi. Et que le lendemain, elle te demande d'être nominée, bon, genre, foutage de gueule. Je suis désolé. Oui, oui, carrément. Isabelle est un, est un problème. Je, je ne cache pas que c'est un, une sorte de mini, entre guillemets, cas de conscience pour nous, qui en tout cas, pour moi, qui, pas, qui ne l'a pas nominée. 
Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas partie vendredi, encore une fois, alors que le lendemain, elle nous demande d'être nominée. Euh, Aujourd'hui, quand on lui pose la question, elle nous dit « je ne peux pas répondre ». Donc finalement, euh, c'est le flou artistique un petit peu en chacun d'entre nous. Et, et moi, je suis désolé, on est quand même dans un jeu ici et, et, et on a une stratégie. Chacun a sa propre stratégie. De toute façon, tout ça, c'est du jeu. Il ne faut pas s'en vouloir les uns les autres. On va y arriver à un moment où la stratégie des scarabées devra se changer en stratégie du chacun pour soi. Bien sûr. C'est logique. Mais ça, c'est normal. Logiquement, dans un jeu, quand quelqu'un représente un danger, il faut le dominer pour qu'il s'en aille, pour pas qu'il soit... Mmh, mmh, Donc, mmh. c'est déjà du chacun pour soi, si tu regardes bien. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que... Enfin, si tout le monde a maintenu son vote... Je sais pas. Surprise. On verra. Ben Isabelle, je pense que elle est comme un gros bébé, ne... donc il faut s'occuper et que voilà, alors elle... voilà, il faut qu'elle faut qu soit le centre d'attention et c'est sa manière d'être le centre d'attention et de voilà qu'on s'occupe d'elle, de faire attention à elle. Alice aurait-elle vu juste La Voix organise justement une séance photo du calendrier sexy de Secret Story. Les habitants vont devoir se répartir les 12 mois de l'année pour immortaliser l'habitante au centre de toutes les attentions, Isabelle. Moi, je prends octobre. On va non, regarder les... un mois. Mais on va regarder ça, les tenues. C'est la première. C'est la première. Vous pouvez voir, Lisa, quoi. Bah oui. On a le droit de juste cette tenue. Yeah, J'ai toujours rêvé. Ah, J'ai toujours rêvé de vous jouer dans le fer. Ah. Samantha, la voix a remarqué ton espièglerie et ton sens de l'humour. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de te confier une mission secrète. Samantha, tu vas devoir tout faire pour apparaître à l'arrière-plan d'un maximum de photos du calendrier à l'insu d'Isabelle et du photographe du moment. Il n'y a pas de souci. C'est tout pour le moment. Merci. Comment je vais faire, moi, toute seule bah, tu, tu sais le programmer, hein. tu mets le minuteur. Toute seule, il, faut, il faudra que tu sois là, parce que, enfin, quelqu'un, parce que toute seule... Euh... Eh non. J'y arriverai jamais, quoi. Eh si. Mais j'ai pas d'idée, en plus. Eh, tu te mets... Euh... Comment je ferais bien Tu te mets au bord de la piscine, euh, tu vois, euh, peut-être un peu... Euh, T'es un peu style comme ça, avec ta bouée. Tu vois, un truc assez sexe. Oui <rire> C'est bon, c'est mis en route. C'est fait Elle est faite C'est une mission qui m'amuse parce que c'est euh, un peu mon style. Je suis un petit peu, on va le dire, fouteuse de merde. Je vais euh, adorer euh, embêter tout le monde quand ils seront bien concentrés, en train de prendre leurs photos et venir mettre un pied, une main, une tête. Ça va bien m'amuser, c'est... Euh... Voilà, maintenant, en espérant que je sois. Euh, que je ne me fasse pas griller tout de suite. Genre un peu comme ça. Tu vois, tu, 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 tu fais mine de l'ouvrir comme ça. <rire> D'accord. Voilà. Hein, un peu. Qu'est-ce que ça peut donner Ouais, 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 ouais. C'est pas mal du tout. On est prête, attention. 1, 2, 3. On est bon, je pense. Je pense que Laurent, bon, euh, il ne s'est pas, pas trop cassé le cul, dans le sens où bon, bah, j'ai ouvert la porte interdite, donc il s'est dit, bah, je vais la foutre devant la porte interdite, et puis je vais juste les, juste les, foutre, juste les foutre du feuillage autour d'elle, puis c'est bon, quoi, rien à foutre, quoi. Moi, je l'ai pris comme ça, quoi. Mm -hmm. Voilà, remets, les, comment on dit, les mains comme ça, là, pour voir. Mm -hmm. Ok, c'est cool. Mm -hmm. Non. <rire> les amis, là Attends, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Le calendrier, j'ai plutôt été content. On avait chacun un mois, une tâche à faire. Moi, j'ai fait avril. Euh, était une espèce de blues, un peu de travail, un peu kaki, donc euh, un peu euh, travail de plein air. La photo de Cyril, j'ai trouvé ça complètement naze, complètement débile. Enfin, je ressemblais à rien. Le pantalon dix fois trop grand. En plus, euh, avec euh, les Santiago de, de John David. Enfin, je sais pas, je trouve que je ressemblais à rien du tout. C'était vraiment une horreur, quoi. Bouge pas. On en fait plusieurs. Prête mmh. Ok. Ah <rire> okay. Toi. Lui, il faut absolument qu'il reste dans la danse parce que photographe, je ne le vois pas du tout, ni créatif, ni photographe d'ailleurs. Voilà. C'est pas méchamment, mais c'est comme ça. Et tu me regardes, tu me fais un grand sourire, un air un peu coquinou. Ça 
<rire> ah, <comment ça. rire> Allez. Mais tu veux bien te lever Lis, tu veux bien arrêter de rouspéter, c'est un numérique <rire> Ben Isabelle euh, n'a fait que le modèle, hein, si je puis dire. Euh, C'est vrai que je ne l'ai pas trouvé spécialement à l'aise devant l'objectif pour quelqu'un qui fait des photos. On la sentait crispée. Je vais te faire un truc euh, cowboy girl sexy, tu vois. Ouais. Tu vas avoir ce petit chapeau. Ouais. Tu vas avoir un veston à moi gilet marron. Ouais. Sans rien en dessous. D'accord. Et on verra un peu les, les autres côtés, quoi. D'accord. On verra pas, euh, t'inquiète pas. Euh, T'auras ça, tu vas chevaucher. Oui, là tu vas le chevaucher. Alors en, fait, en fait, je vais te prendre de dos, Isa. Tu seras à trois quarts de dos, un peu cambré. Ouais. Je songe un peu à, après le mannequinat. Peut-être aller vers la photographie. C'est vraiment à force d'être shooté et, et qu'on me donne des, des indications pour prendre telle pose, le regard. Euh, enfin, il y a plein de choses que j'ai assimilées à force de bosser là-dedans. Le string, c'est l'idée de qui Voilà C'est OK. Ah, ça fait cowboy. Ouais, c'est lourd, là. C'est bien, là. Ouais, tu enlèveras ton micro, juste. Ouais, ouais. Ah ouais, ça le fait, là, grave. Allez, où, 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 où. Ouais, c'est mieux avec le short. Ouais. Bah oui, ça fait bien. Alors, le cheval. Bah, Isabelle, euh, je la regarde, je, je vois quel genre elle aime bien avoir. J'aime je, 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 bien le style un peu bimbo, provocante. Et, et voilà, j'ai un, un peu cerné son style et j'ai juste reproduit ce que je vois... Euh, quand son string rose dépasse de, de 14 cm, euh, voilà. Donc c'était simplement de la reproduction. J'en fais une. Tiens ton chapeau elle comme ça. Enlève, voilà, génial. Ça, Bouge pas. Tout... Génial. Yes. Range-toi un tout petit peu. Dommage, j'aurais pas le temps de lui faire ça là. C'était le seul vraiment qui, qui m'a mis en valeur et qui a compris le, le style de photo que, que j'aimais bien. Les autres, c'était euh, clown, ça ressemblait à rien. Quoi. Regarde. Je vous dis que la demoiselle, elle Mais est officielle pour la photo. Hein. <rire> Regarde, vas-y. Fais la tête de coquille. Je vous dis que la demoiselle, ah, elle est là. officielle. Bon, demoiselle, vous avez les papiers Arrête, du véhicule, s'il vous plaît. S'il te plaît. Coquille. Mais je fais ce que je veux, hein. Quand Alexandra me demande de, de m'habiller comme ceci, comme cela, pour les photos de calendrier, bah franchement, je trouvais ça super moche. Euh, J'ai détesté, quoi. Franchement, vraiment, vraiment détesté, quoi. Maman Itika Mais non, je l'ai... <rire> C'est mon araignée. J'ai le droit d'aller danser, Un, bien. deux, trois... Ah, ça monte T'as tout niqué. Vas-y, comment j'arrête Je pense qu'il y a des filles dans la maison qui essayent toujours de se mettre en avant. Mais bon, euh, moi, je m'en fous. Enfin, moi, je sais ce que je suis. Je... Voilà. Et puis bon, maintenant, elles, elles font ce qu'elles veulent. Si ça les amuse de faire ça, ben, tant mieux pour elles, quoi. La voix tient à féliciter Isabelle. Isabelle, tu as été un modèle irréprochable pour le calendrier sexy de Secret Story 2. Oui oh, yeah, yeah, belle, il y a un pied J'aime beaucoup Ah, c'est la qui le pied Ça monte pas C'est ça, ça C'est ton frère Ah, la photo En tout cas, moi, j'aime beaucoup Oui, bien Isabelle, j'aime bien Il y a certaines filles qui ont sûrement été jalouses, mais euh, je trouve ça débile d'être jalouse, surtout que bon, moi, je suis pas extraordinairement euh, belle, enfin, je suis pas terrible, donc euh, franchement, je vois pas pourquoi elle devrait être jalouse, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Euh, voilà. Pas mal. Les sorties avec lui. Les seins nus. T'as réussi à mettre ta J'aime beaucoup Isabelle. Hein. Ah, J'ai une ma petite touche perso, pardon Cyril. Je t'en prie. C'est pas grave. Ok, on le Ah, mais c'est Isabelle en août. Oui, oui. C'est Isabelle en août. Ah non Oh non Sam Sam, franchement, le Sam, elle a tué tout le photo. Le fait que ma tête apparaisse sur les photos, ils l'ont pris assez avec l'humour, mais je pense qu'ils n'ont pas trop compris pourquoi je pleurais de rire comme ça, parce que. Ils n'étaient pas au courant, j'ai vraiment rien dit, j'ai vraiment gardé le, le secret jusqu'au bout, mais je pensais pas qu'on avait mis euh, les photos, j'apparaissais. John Davis. Yeah. yeah. Ouais. Bim, nigga. John David, on voit que tu mets un as de la. Vous sentez un peu le. Mm -hmm. De la. De la compréhension. Je respecte. De la danse Yeah, thank you. Je pense que le mieux qui s'en est sorti, c'est John David. J'ai aimé euh, déjà la peau, c'est le fait d'être euh, dénudé, donc euh, voilà. 
Avec mon Aragon. Oh non 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 Oh Samantha, la voix t'avait confié une mission secrète. Oui. C'est-à-dire t'incruster le plus possible sur les photos du calendrier sexy dont l'héroïne, normalement, était Isabelle. Oui. La voix a vraiment constaté tous tes efforts. C'est pourquoi la voix grossit ta cagnotte de 2000 euros. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très, très beau calendrier. Alors évidemment, à quelques minutes de connaître le nom de la deuxième nominée, la tension monte. Les deux clans ont trouvé une nouvelle raison de s'affronter, la bimbo belge Isabelle. Alors pour ou contre le départ d'Isabelle, date de question. Les scarabées ont-ils eu raison de choisir la stratégie à l'amitié Comment Maeva et Alexandra vont-elles réagir en se retrouvant face à face lors des nominations Est-ce qu'Isabelle finalement ne joue pas double jeu en venant de partir On revient sur un coup de théâtre. Moi, j'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Quelques minutes avant l'annonce des nominations, la Maison des Secrets est en pleine ébullition. La question du jour, fallait-il ou non nominer Isabelle pour respecter son choix de quitter l'aventure Moi je suis sûr que cette fille, elle est une fine stratégie et qu'elle n'est pas bête. Donc moi à mon avis, euh, sa stratégie à elle, c'est le fait de vouloir partir. Et, et, et ça ne m'étonnerait pas, tu vois, que la fille qui depuis le début veut partir se retrouve en finale et pourquoi pas gagnante du truc ouais. <rire> Pensez-y. Je pense effectivement qu'Isabelle est dans, dans une forme stratégique et, et c'est ce qui me rassure et c'est ce qui me donne quelque part bonne conscience de ne l'avoir pas nominée cette fois-ci en tout cas. Je la vois intelligente, c'est sûr, mais je ne vois pas intelligente au point de créer cette stratégie-là, de prendre le risque de faire ce gros pari-là. Je ne vois pas comme ça. C'est un pari qui... qui ouais, mais c'est un pari un finalement pari. Qui, qui, qui ne peut que payer. On verra bien, en tous les cas, on verra bien les votes. Et si, si, si c'est elle en face d'Alexandra, on verra bien. En tout cas, ça va être intéressant. Mmh. Quoi qu'il arrive. C'est sûr. J'ai trop envie de savoir les nominations. De toute façon, on sait déjà ce que c'est. Non. La pire configuration pour moi, pour les nominations, ce serait de me retrouver face à Maeva, parce qu'on a toutes les deux fort envie de rester. Et euh, on a toutes les deux des bonnes raisons euh, d'être ici et d'y rester. Donc, euh, c'est ça, ça serait vraiment le pire. Quoi tu penses J'appréhende. Prendre quoi Bah le résultat. Mmh. T'inquiète. Bah oui, je m'inquiète. Hein Oui, je m'inquiète. Non. Merci. Mais non. Et c'est pour le groupe entier, là, que je m'inquiète. Je suis très, très impatiente de savoir euh, le résultat. J'ai vraiment pas envie de quitter l'aventure maintenant, quoi. Et j'ai pas non plus envie de la continuer sans Alex, donc c'est vrai que c'est difficile comme situation. Ici la voix. Vous le savez, cette semaine ont eu lieu les nominations des filles. Alexandra a été nominée à la majorité. Maeva et Isabelle étaient à égalité. Les garçons sont donc repassés au confessionnal pour tenter de les départager. Voici le résultat des votes des garçons. Maeva, Isabelle, vous avez recueilli Trois voix chacune contre vous. Sûr. En conséquence, les garçons n'ayant pas réussi à départager les filles, Alexandra, Maeva et Isabelle sont toutes les trois nominées <rire> et soumises au vote du public cette semaine. C'est tout. Ah, je suis morte. Pour le moment. Pas... Oh, je suis morte, ça vous laisse. Non, mais, mais non. arrête, s'il te plaît. Trois nominées, bah, c'est la très, 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 très grosse surprise. Donc euh, voilà, je pense que comme elles sont toutes les deux copines bah, et que moi je vais absolument sortir, bah, je pense que le public bah, va tout faire pour que je sorte et pour que je rejoigne mon Pierrot. Quoi. Si Isabelle veut être nominée, elle dit son secret, elle est nominée d'office. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Alors mais... moi, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas dit son secret pour être nominée d'office, c'est tout. Tu le sais ça, ça la regarde, ça, je pense. Ça ouais. la regarde. Ça la regarde. Ça, je suis d'accord. Mmh. Mais non. Dans le sens où... Par rapport à toutes les filles qui sont ici, c'est la seule qui veut partir. Donc autant lui accrocher. Si elle veut vraiment partir, elle dit son secret. Et elle est nominée d'office. Ouais, mais elle a peut-être ses raisons, elle le dit depuis une, depuis une semaine. Moi, moi le premier, je suis. Je, ouais, je, 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 je vois savoir. aucune raison. Euh, à partir du moment où tu veux je partir, vois. tu peux très bien dire ton secret. Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'elle va partir fièrement, sans, 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 en partant, en disant son secret du plateau. Elle a envie, elle a envie d'être de, de, fière avec son secret, en partant, simplement. Ouais. De, de pas avoir si elle est repêchée par le public, qu'est-ce qui se passe J'ai envie de le remettre en place, mais euh, 
je, dans, la, dans ma nature, je suis tellement gentille que, que, que même ça, j'arrive pas à le dire. Quoi. Une qui veut partir, personne ne vote pour elle. Maintenant, on sait que le jeu a pris un tournant stratégique. C'est bien pour tout le monde, c'est le jeu. Mais arrêtez de faire des faux trucs en disant qu'un un collectif ou quoi, maintenant, c'est stratégie à 100%. Voilà. Soit clair pour tout le monde maintenant. Donc, voilà. Juste maintenant, soyons honnêtes et disons plus des trucs genre, genre solidarité, aucun collectif. Il veut partir, ah, collectif, personne ne vote pour elle. Dire, je, veux dire, je veux dire un truc, tu vois. C'est pas parce qu'on vote pour quelqu'un qu'on l'apprécie pas, on est dans non, le jeu en toute chose, tu vois. Non, mais ça, je sais mais quand je joue avec les secrets, c'est pas parce qu'on bosse quelqu'un et qu'on prend sa cagnotte. Mais dans le sens où une dame veut partir depuis, depuis, depuis un moment, elle le dit clairement, personne ne vote pour elle, je comprends pas ça, parce que vous voulez simplement casser un autre clan. C'est normal, c'est la règle du jeu. Mais moi, à votre place, elle veut partir, je vais voter pour elle, simplement. Maintenant, vous l'avez fait, votre choix, je le respecte. Et je suis tout le monde ici, je le respecte. Et voilà. Mais qu'on s'arrête de dire des trucs genre solidarité ou là. Maintenant, on parle stratégie, c'est tout, 100%. Tout le monde le fait ici et c'est bien, c'est le jeu. Donc, arrêtons de se mentir. Voilà, simplement. Qu'on qu arrête nos chansons avec des trucs dedans, euh, des trucs de maternelle et des trucs euh, tout est tout rose, parce que c'est pas vrai. Donc, euh, donc voilà. Moi, ça, ça depuis le début, ça m'énervait quand on dit euh, solidarité, alors que t'en as qui, qui, qui chialent tous les soirs. Faut arrêter. Moi, je, je, je prendrais plus de plaisir à parler aux gens dans le sens où on, on est tous conscients que c'est un jeu et qu'on est tous adversaires. Parce qu'au bout, il y a un million de francs et, et tout le monde veut le million, oui, c'est tout. Et moi, je suis là pour le million, tu vois, comme tout le monde, je pense. Enfin, comme une majorité des gens ici. Voilà. Mais il euh, n'y a pas de galère, hein. Non, il n'y a aucun stress. Il avec tout le monde, moi je suis cool. Juste maintenant qu'on se le dise, quoi. Ouais. Simplement. Non, mais enfin bon, qu'on dise plus solidarité, je suis d'accord avec toi. Mais on peut faire des câlins collectifs, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, oui, c'est vrai. Pff, moi, ça m'intéresse pas trop. Mais... Je pense que le, le clan des Scarabée a pensé plus à stratégie plutôt que de penser à moi. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et je trouve ça... Euh, voilà, je, pense, je pensais vraiment qu'ils ils auraient compris que moi, j'ai besoin de sortir et retrouver mon Pierrot. Mais ça, apparemment, ils en ont rien à, à foutre. Et voilà, c'est la stratégie avant tout. Et ça, euh, je, trouve, je trouve pas sa classe, quoi. Vraiment pas. Je suis déçue. Enfin bon, il faut, il faut regarder les choses en face, quoi. Il faut, faut... On est dans un jeu, encore une fois. Je veux dire, on est là. On, on a beaucoup de chance d'être là. On n'est pas là pour se tirer dessus. Quoi. Bon, on vient de le voir, trois candidates sont donc nominées cette semaine. À vous de sauver votre préféré par SMS 72 500. Envoyez un pour Maëva, deux pour Alexandra, trois pour Isabelle. Par téléphone, c'est le 39 80. Envoyez un pour Maëva, deux pour Alexandra ou trois pour Isabelle. En plus, il y a un petit bonus, un chèque de 2000 euros à remporter. Le tirage au sort, c'est vendredi pendant le Prime. On se retrouve juste après la pub pour la suite de cette journée forte en pression. Vous allez voir que pour détendre un peu les candidats, la voix leur a réservé un dîner aux chandelles. Alors certains vont dîner, d'autres vont tenir la chandelle. À tout de suite. De retour pour la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. On l'a vu tout à l'heure, cette journée a laissé des traces, les candidats sont tendus. Heureusement, heureusement la voix est là pour mettre un peu de douceur. Elle a organisé un petit dîner tête à tête. Alice et Quentin jouent les serveurs, on a mis les chandelles, les petits plats dans les grands. Bref, tout est là, tout va bien. Mais la voix a décidé de pimenter un peu le dîner avec quelques missions, je dirais, relevées. Laurent en gouja, un rôle taillé sur mesure. Mathias en catastrophe ambulante. Marilyn en case bonbon, vous allez voir que pour Alice et Quentin, c'est vraiment pas, mais alors vraiment pas de la table. Et puis vous savez, je vais terminer avec toi. Je préfère que ça soit ça. Plutôt que ça soit une bouche de tous les deux. Ouais. Je pense que ça, c'est une mieux. chance. Ouais, mais tu vois, ça, c'est mieux. On a une chance de rentrer toutes les années. Il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est bizarre, qu'elle n'insiste pas. Tu vois ce que je veux dire Attends, pour moi, les gâter, elle ne sait pas trop quoi faire. Mais là, maintenant, c'est aux garçons de parler à Isa. Tu vois ce que je veux dire Je trouve ça débile que les garçons de Scarabée m'aient nominé parce que. C'est vrai qu'Isabelle a vraiment insisté depuis quelque temps à, à vouloir partir. Je trouve ça un peu égoïste de leur part d'ignorer euh, ce qu'Isabelle ressent. Et je sens que genre, est... Est une femme campagne de ouf. Ouais. Nous sommes aujourd'hui, nous cinq, réunis ici. Euh, donc trois filles sont nominées. Voilà. Une des trois désire partir, Madame Isabelle, qui a beaucoup de courage. Elle veut retrouver donc, son futur mari, Pierrot, qui l'attend dehors. Et ces deux demoiselles-là, donc Maëva et Alexandra, veulent rester, tout simplement. On veut absolument ouais. rester. Donc par moment. logique... Ouais. Si ouais. vous voulez être un minimum, et je l'espère, et je le pense très fort, mmh. votez pour euh, les deux demoiselles qui sont là. Voilà, voilà. les deux belles plantes. Et laissez la belle plante qui est devant euh, euh, rejoindre son, son époux. Euh, son Pierrot. Son Pierrot. De toute façon, dans la bande, euh, dans, dans la bande qui ont voté, dans la bande des garçons qui ont voté, il bah, y en a un d'entre nous qui, qui, euh, qui dit des choses qu'il ne fait pas, c'est tout. Mmh. Je nomine Isabelle parce qu'elle en a fait la demande et je vais respecter son choix. C'est quelqu'un euh, de la stratégie Scarabée qui, qui, 
qui dit qu'il ne sait pas et qui, 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 qui a tort, parce qu'il aurait dû dire à ce moment-là, moi, je ne veux pas faire partie de ce machin. Mmh. Sans moi, on est au courant. C'est pas seulement que c'est Isa qui va partir. Déjà, je le veux. Ah, je suis bien. Je te l'avais pas dit, ça, c'est d'être égalité. Hein Non, j'y croyais pas. Vraiment. Ah, bah moi, j'en étais sûr à 100%. Je me trompe pas sur mes intuitions. Je te vois, après, ça me suis passé des petits messages. Mmh. Je viens comprendre que euh, Alex, ben, voilà, vous avez envie de rester. Ah bah. Il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent partir. Il y en a une qui veut partir et deux qui veulent rester. Donc. Maëva, elle m'a plusieurs fois dit, et à ma entreprise, que ici c'était un cocon et que l'extérieur lui faisait peur et que, et que voilà, elle m'a dit des, des choses très touchantes et c'était et que ici pour elle c'était un, un petit paradis. Donc euh, voilà, juste pour ça, euh, il faut qu'elle reste quoi, vraiment. Lorsque les tensions s'emparent de la maison des secrets, c'est souvent Mathias qui apporte la solution. Un pas à droite, un pas à gauche, suffiront-ils à apaiser les esprits de 12 habitants très tendus C'est pas les jambes qui bougent, toutes les hanches qui bougent avec. Toutes les hanches. Ah oh, putain, j'ai mal au mollet. Ah oh, putain. Allez, c'est bon, jambes gauche devant. Yes. On donne les jambes, allez. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est important euh, qu'on ait Mathias qui nous donne des cours parce qu'après les nominations, après avoir su qui a été nominé, c'est vrai que ça fait vraiment du bien parce que ça permet d'évacuer euh, le stress déjà qu'on a eu en attendant le résultat et également ou faire un peu le vide euh, de tout ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, allez, 1. La voix est d'humeur romantique ce soir. Oh. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de vous organiser un dîner tête à tête. Des tables de deux ont été dressées un peu partout dans la maison. Alice et Quentin, vous serez chargés du service. Mais ce n'est pas tout. Vous devrez également mitonner des petits plats à vos invités après avoir pris leur commande. Vos tenues vous attendent dans le cellier. Ah. Oh, tu vois, Alice, tu aurais dû rester mariée. Ah, Une, deux, trois, quatre, je vous vengerai. Faites gaffe à votre assiette. Hein. Non, on mange pas. Ah, ah on mange ah, ah, Non, c'est les tenues. Non, c'est l'or tenue. Oh, Quentin, je suis dégoûtée. Ah, non. Non. Voilà, tu vois, hein <rire> Quand on fait tout le temps les cons. Hein Quand on passe pour les guignols de service. J'ai l'impression que Quentin et moi, en fait, on passe pour les dindons de la farce, pour dire les choses comme elles sont. C'est un peu injuste, je l'ai pris un peu comme une sorte de punition. Moi, au début de la soirée, j'en aurais pleuré, quoi. Tu te dépêches, chérie, on a attendu au restaurant. Ah, <rire> Laurent, la voix a remarqué ton sens de l'écoute c'est la raison pour laquelle la voix a décidé de te confier une mission secrète. Laurent, lors de ce dîner, tu vas devoir te comporter comme un parfait goujat et te montrer très misogyne. Si tu réussis ta mission, tu remportes 2000 euros. C'est clair Ok. C'est tout, pour le moment. Nous, nous sommes ici. C'est toi qui as trouvé la table Oui. Eh ben, dis donc, pour une femme, tu as de la cervelle. Ce qui n'est pas le cas habituellement. <rire> Très embêté, madame, ce soir. Merci. Je vois que vous avez fait des efforts de tenue. Ah, Dis donc, la bimbo blonde. Tu as un joli pot de fleurs en... dans lequel tu pousses bien, mais il faudrait couper la tête. Oh. 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 <rire> Laurent, comme cavalier, était un énorme goujat sortant du 18e siècle, prenant la femme pour une moins que rien. Il a un petit peu oublié que la femme est un diamant à l'état brut et qu'il faut la respecter, la choyer énormément. C'est gentil. Mais on se doit d'être belle comme on n'a pas de cervelle. Effectivement, ben au, moins, au moins tu es censé. Tu en as oui, certainement oui. un petit bout, voilà, pour un dire de choses, ce genre de choses. En entrée, je vous conseille la tartelette fine à la tomate et à sa salade. Mais je crois qu'il n'y a que ça, en fait. Oui, bah ben oui. <rire> en fait. Donc, fois deux Bah ben, oui. Mm -hmm. Mathias. La voix a remarqué ta remarquable adresse. C'est pourquoi elle a décidé de te confier une mission secrète. Ce soir, au cours du dîner, tu vas devoir enchaîner les gaffes en tout genre. Rien ne doit résister à ta maladresse. Ok. Ah, C'est bien. Oh, 
Eh, eh, eh. Que ne rigole pas, que ne rigole pas. C'est la chaise qui a bougé. Déjà. Tu vois, je, je, je bois de l'eau. Mais est-ce que... Oh. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. <rire> Serveur Serveur Elle est où la cloche Tic, 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 tic Faut arrêter, quoi. on n'a pas mangé, on n'a rien dans l'estomac. Je crève la dalle, moi. On peut plus, moi, je vais tomber dans les pommes. Marilyn, durant le dîner de ce soir, tu vas devoir te montrer très exigeante. À chaque plat que l'on te proposera, tu devras systématiquement trouver quelque chose à redire. Si tu réussis ta mission, tu gagnes 2000 euros. Waouh Moi, j'ai juste ça en mon fait. Et c'est dégueulasse. C'est infect. C'est infect. C'est pas cuit. Quentin, regarde ça. D'accord. C'est dégoûtant. Tu peux rapporter l'assiette, s'il te plaît Oui. J'ai oui. joué le rôle de la cliente exécrable à fond. Et euh, j'espère pour elle, c'était marrant, parce que pour moi, c'était pas marrant du tout. Oh. <rire> attends. attends, attends, attends. Oh putain, oh putain. On fait une criade, on fait un barbecue, on fait un barbecue en plein. Ah oh non, j'y crois pas. Attends, putain. Comment je vais la retourner je vais la retourner Heureusement qu'il voit pas ça. Attends. Tomato T'en as fait brochette, ça. T'as fait un bon début. Oh putain. C'est la faute. Oh non, mais je te jure, il y a tout qui casse la gueule. Non. Ça c'est chaud, tu crois <rire> Attends. <rire> Reconstitution. Tu es esthétique. Pour les desserts, vous voulez quoi Vous voulez euh, le truc au chocolat ou le truc rouge Rouge. Et toi Vous êtes pareil. Okay, Maintenant, comme ça, on prend un chocolat en rouge et comme ça, on goûte. Chaque Allez, un chacun. Ok. Un, deux, deux. Il y a pour nous, moi. C'est horrible ce qu'on nous a fait, ça. Mmh. Voilà, ça, ça sera pour Cyril les trucs quand ils auront fini. Voilà. Oh, oh trop belle. <rire> Tant pis, il y en aura un de moins. Hein. C'est le fait que certaines personnes en ont profité qui m'a blessée. C'est le fait d'avoir voilà, été frustrée parce qu'il y a des... Il y a des, 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 des gens qui sont derrière un fourneau, qui font leur mieux et tout ça. Fait... D'autres qui s'amusent et euh, voilà, il y a eu des rigolades, il y a eu des crises de rire et tout ça. Tout... Ouais. Tout, on a passé une bonne soirée, sauf quand t'as et moi, quoi. Voilà. Faut les, so faut les égoutter, les pâtes, sinon elles vont être... Euh... Oui, oui, c'est ouais, gentil, ouais. merci. Non, non, il faut faire attention, sinon ça va pas être bon, quoi. Ça être... Yes. Marine, t'as ton dessert qui est servi, hein. Ah, d'accord. Je vous remercie. Regarde Aïdar, dès qu'on vient, un petit peu dur à l'intérieur. Mais c'est possible. Il n'est pas très bien décongelé. Tu vois C'est un peu de la glace. Tu veux que je fasse quoi, Marilyn Tu veux que je fasse quoi Tu veux que je le fais micro à l'effort, si tu veux. Je suis désolée, mais c'est. Tu veux que je fasse quoi Mais dis-moi, tu veux que je mette au micro Tu veux que je fasse quoi Quand euh, on fait de son mieux, que déjà on, on, est, on, est, on est en stress et tout, on speed pour que tout le monde soit content et tout ça, déjà qu'on a les glandes de se retrouver derrière un fourneau et tout ça, et qu'en plus il y a d'autres personnes qui balancent euh, Ah non, euh, c'est pas cuit, ah non, c'est pas, pas bien décongelé ou je sais pas quoi. Euh, franchement, il y en avait qui méritaient d'avoir leur assiette dans la figure, quoi. Vas-y, qu'on ne branche pas ce soir, hein, mais vraiment qu'on ne me branche pas. Alice et Quentin euh, se, euh, ont tout donné, ils se sont vraiment donnés à fond. C'était dur, surtout je voyais, euh, je voyais Alice euh, qui n'était pas bien du tout, qui était vraiment stressée. Elle, était, euh, voilà, elle a quand même bien pris sur elle, parce qu'elle a quand même tenu le coup, mais euh, ça me, euh, vraiment ça me faisait mal au cœur. 
Un lit, c'est content? Il est à table. Non, non, c'est bon, merci. Oh, mince, j'arrête pas avec ma serviette. Vraiment... Franchement, c'est vraiment horrible d'être mis à l'écart pendant qu'il y a tout le monde qui s'amuse et tout. C'est euh... armé. Mm. Bah, tout le monde rigole, tout le monde s'est bien habillé et tout. Et nous, on est à l'écart. C'est frustrant, quoi. Okay. C'est pas grave. J'espère au moins que vous avez passé une bonne soirée. Vous, au moins, c'est le principal, quoi. Je pense qu'on peut applaudir Quentin, Lily, Lily et Quentin vraiment très fort. Les remercier. Merci. Leur faire des grosses bises collectives merci. et leur dire qu'on les aime beaucoup et très fort. Merci, merci, merci. Parce que c'était pas facile. Merci. Merci. La charge qu'ils avaient ce soir. Merci. Ah non, c'est clair. Merci. 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 Les nominés sont chauds ce soir. Ah, mais grâce oh, oh, hein. J'en fais l'équilibre. Mathias, viens, je suis à Allez, allez, allez. J'arrive, ça me fait la gueule, j'essaye. On va faire des doigts à 4. On va se casser la gueule. C'est un peu dur là. On va se casser la gueule. Non, non. Il y a une différence entre parler de cul tout le temps et, et sauter partout pour dire des conneries et, et puis être réservé et sortir des choses intelligentes et drôles. Vas-y, vas-y, fais une tête glamour, Alex. Avec la pose. <rire> Avec un jiggy derrière. Avec un petit jiggy derrière. Yeah Approximative dans 5 minutes. minutes. Non, non, attends, non, 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 il faut qu'on aille. Il y a environ 4-5 jours, les, les scarabées, ou du moins une grande partie d'eux, nous ont attaqué en pleine nuit avec euh, des coussins, enfin, alors qu'on dormait. <rire> on avait dit, euh, il y aura une vengeance, ils le savaient. Et on attendait simplement un soir où ils étaient bien tous fatigués, bien tous profondément endormis, qu'ils soient bien à 5 heures du matin. Et c'était ce soir. J'étais si proche de dormir il y a deux secondes et le clan des sardines vient nous réveiller avec toutes sortes d'instruments et de bruits. En plus, quand nous, on leur a fait ça, moi, j'avais rien fait. J'étais resté dans la chambre et voilà. Mais ils se sont vengés sur moi. À cause de ce qu'ils ont fait, ma vengeance sera vraiment terrible. Attends, je vais voir ça, je vais voir ça Je veux voir Comme elle est, elle est tenace. Dans la piscine. Voilà. Aïda, lâche-moi. Non, tu me gênes pas, Aïda. Malheureusement, demain, pour l'une des trois nominées, fini la fiesta À vous de sauver votre candidat préféré, c'est facile, 72 500 par SMS, 1 pour Maeva, 2 pour Alexandra, 3 pour Isabelle par téléphone, 39 80, 1 pour Maeva, 2 pour Alexandra ou 3 pour Isabelle en plus, il y a un petit bonus, un chèque de 2000 euros. Le nom du gagnant sera connu vendredi. On va se quitter avec la maison et le message des sardines, il est très clair. Il vous demande de permettre à Isabelle de rejoindre son pierre c'est bien normal. Et puis, c'est une belle journée aujourd'hui. On va souhaiter un très bon anniversaire à Hansela Lorente de la Papes de la télé réalité. Olé, jari jara, feliz cumpleaños. Olé. Allez, rendez-vous demain, 18h15, pour la suite de Secret Story. Excellente soirée, c'est tout pour le moment. Isabelle a clairement demandé à ce qu'on la nomine pour qu'elle sorte du jeu pour retrouver son Pierrot. Elle veut sortir. En même temps, Alexandra et Maeva veulent absolument rester jusqu'au bout. Donc la meilleure chose à faire, c'est de sauver Alexandra et Maeva et de laisser Isabelle sortir pour retrouver son Pierrot et son bonheur. Voilà. Je compte sur vous pour que vous sauviez Alexandra et Maeva et comme ça, ben, je peux sortir et puis retrouver mon bonheur. Quoi. Nice. Voilà. Bravo.